वेलकम दोस्तों मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एलजेब्रा एलजेब्रा बहुत ही यूनिक टॉपिक है आप एसएससी एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और काफी अच्छे लेवल तक मिलते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चों को उन्हें सोल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि आप लोगों का एलजेब्रा के लिए जो डर बैठा हुआ दिल में वो सारा का सारा निकल जाएगा तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरुआत करते फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी तो ये क्वेश्चन हमसे दे रखा है भाई तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई क्यों ना हम ए प्लस बीस प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मुला इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि आप लोगों को ये नजर आ रहा है भाई तो मैं फिर कह रहा हूं भाई बिना किसी फॉर्मुले के बिना किसी ट्रिक के सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा अब देखो करना क्या भाई इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी ए जमा बी जमा सी तीनों का जोड़ कितना हो गया जीरो हो गया तो बस जो आप लोगों का मन करे वो वैल्यू मान लो मैंने क्या किया भाई ए को कितना मान लिया एक मान लिया बी को कितना मान लिया एक मान लिया और सी को मैंने कितना मान लिया माइनस दो तो देखो एक जमा एक दो दो में से दो गए जीरो तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी भाई बिल्कुल हो गई तो मैं क्या करूंगा यहां से ये वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट कर दूंगा ए की जगह पर एक एक का स्क्वायर एक बी की जगह एक एक का स्क्वायर एक सी की जगह पर माइनस दो और अगर मैं माइनस दो की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया भाई चार हो गया अब जरा नीचे आ जाओ बी का स्क्वायर कितना हो गया भाई एक माइनस ए सी ए की वैल्यू एक है सी की वैल्यू कितनी है माइनस दो माइनस दो गुणा माइनस एक, कितना आंसर हो गया भाई प्लस दो तो ऊपर देखो कितना हो गया छह नीचे कितना हो गया एक जमा दो आंसर कितना हो गया छह बटे तीन यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई दो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बात क्लियर कहने का मतलब ये है कि आप ए बी सी की वैल्यू जरूरी नहीं एक एक दो ही मान लो जो आपकी मर्जी जो भी आपकी मर्जी वो मान लो आप चाहे इसे ऐसे सोल्व कर सकते हो दो जमा दो माइनस चार करके तब भी आप लोगों का यही आंसर आएगा आप इसे ये मान लो तीन जमा तीन माइनस तीन तब भी आप लोगों का ये सॉरी माइनस छह तब भी आप लोगों का ये आंसर आएगा तो अब इसी सॉल्यूशन को थोड़ा और छोटा करते हैं जरा देखो कैसे भी अब मैंने आपसे बताया कि वैल्यू आप कुछ भी मान लो लेकिन जो वैल्यू आपकी यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी वो आप लोगों का आंसर होगा तो देखो भाई मैंने क्या किया मैंने ये मान लिया ए की वैल्यू कितनी मान ली प्लस वन B की वैल्यू मैंने कितनी मान ली माइनस वन और C की वैल्यू मैंने कितनी मान ली जीरो कंडीशन हो गई भाई सेटिस्फाई यानी कि एक में से एक गया जीरो जीरो जमा जीरो किसके बराबर हो गया भाई जीरो के बराबर हो गया कि नहीं हो गया अब जरा क्वेश्चन पे आओ ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर और जहां पर सी है जीरो है मैं इग्नोर कर दूंगा अब नीचे आ जाओ भाई बी स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर ए आते इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ए को सी से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा जीरो तो लिखो ही नहीं गा तो देखो माइनस एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक एक और एक कितना आंसर हो गया भाई इसका दो आंसर हो गया कि नहीं हो गया बात क्लियर कहने का मतलब ये है कि आप वैल्यू कोई भी पुट कर लो अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप लोगों का आंसर हमेशा ही क्या रहेगा सेम रहेगा तो बस आप लोगों को करना क्या है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है ना कोई फॉर्मूला ना कोई टेंशन डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाइयर लेवल क्वेश्चन तक करवाऊंगा सीजियल मेन्स लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा आप सभी को इस वीडियो में बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बस इस वीडियो को एंड तक देखना है अब चलते हैं बीसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दो क्वेश्चन ये रहे भाई इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सेकंड क्वेश्चन सेम वही है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ये दो क्वेश्चन आप सभी के सामने है एक सेकंड के लिए वीडियो पोस्ट कीजिए इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जरा चेक कीजिए कि आप लोगों का आंसर वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा चलो भाई अब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स वाई और जेड ये बात क्या जिसने तो मैं क्या करूंगा अपने पास से वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा काम क्या है मेरा काम यह है कि जितनी छोटी वैल्यू हो सके उतनी छोटी रखने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाए तो यहां देखो भाई मैंने x को क्या मान लिया वन y को मैंने क्या मान लिया माइनस वन जेड को मैंने क्या मान लिया जीरो कंडीशन सेटिस्फाई तो देखो जहां पर z है मैं उन वैल्यू को इग्नोर
कितना आंसर हो गया भाई जीरो होगा जीरो की गुणा करूंगा वाई से कितना हो गया जीरो हो गया यानी कि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई सिर्फ मेरे पास बचा भाई ये क्वेश्चन बात क्लियर अब देखो एक का स्क्वायर एक y की वैल्यू कितनी माइनस एक माइनस एक का स्क्वायर एक यानी कि भाई एक और एक कितने हो गए दो नीचे एक गुणा माइनस एक तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई यहां से माइनस दो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बात क्लियर अब उसी की तरह देखो सेकंड क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं अब जरा यहां देखो मैंने वैल्यू क्या क्या मान लेंगी अब देखिए भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई तो मैं क्या करूंगा सबसे छोटी वैल्यू पुट करूंगा भाई तो देखो दिमाग में क्या बात है भाई एक माइनस एक और जीरो रख लू लेकिन लेकिन यहां पर मैं जेड की वैल्यू को जीरो नहीं मान सकता क्यों नहीं मान सकता जरा यहां देखो जेड इंटू वाई यानी कि जीरो की गुणा करूंगा माइनस एक से अपोन में कितना हो गया जीरो अगर किसी भी वैल्यू के नीचे अगर जीरो आता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई नॉट डिफाइन हो जाएगी और वैल्यू मुझे क्या है नॉट डिफाइन नहीं करनी तो वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है तो इसलिए मुझे यहां पर ये वैल्यू नहीं माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ और माननी पड़ेगी यानी कि मैं इसे क्या मान लूंगा इस वैल्यू को एक मान लिया इसको एक मान लिया इसे मैं क्या मान लूंगा माइनस दो क्योंकि एक और एक दो दो में से दो गए जीरो अब जरा इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि भाई वन का स्क्वायर वन अपॉन वाई जेड माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन जेड एक्स यानी कि माइनस टू प्लस जेड स्क्वायर यानी कि माइनस दो का स्क्वायर कितना हो गया भाई चार अपॉन एक्स वाई कितना हो गया एक ये बात क्लियर माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस वन प्लस फोर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई थ्री ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर बात क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा इफ एक्स प्लस वाई इक्व टू जेड सॉरी वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स वाई जेड ये हो गया अभी क्वेश्चन तो देखो कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर आप लोगों को डरना नहीं है आप लोगों को सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू जीरो यानी कि तीनों का जोड़ किसके बराबर है जीरो के बराबर है तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए ऑन द स्पॉट कि हमें उसमें वैल्यू पुट करनी है तो मैंने क्या देखा भाई x की वैल्यू मैंने क्या मान ली वन y की वैल्यू मैंने क्या मान ली माइनस वन और z की वैल्यू मैंने क्या मान ली जीरो क्योंकि यहां पर वैल्यू नोटिफाई नहीं हो सकती क्योंकि एक भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं है यहां पर सिंपल वैल्यू है तो देखो सबसे पहले मेरा फोकस कहां रहेगा जहां पर भी z की मल्टीप्लिकेशन होगी मुझे पता है वहां पर हमेशा आंसर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि देखो जीरो को इन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया जीरो हो गया यानी कि ये सोल्व नहीं करना अब उसके बाद देखो जीरो को इन नंबर से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई जीरो होगा इनको भी सोल्व नहीं करना यानी कि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन कितना बच गया इतना यानी कि आधा क्वेश्चन सिर्फ मुझे क्या करना है सोल्व करना है भाई ये बात की अब देखो एक का स्क्वायर एक y की वैल्यू माइनस वन यानी कि वन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वन प्लस जीरो प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन हो गया जीरो प्लस वन ये चीज हो गई भाई वन इंटू माइनस वन माइनस वन प्लस वन इंटू वन वन हो गया माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू आंसर कितना हो गया भाई जीरो ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर बात क्लियर जस्ट वैल्यू पुट करनी आप सभी को लैंग्वेज से घबराना नहीं है जो आपकी मर्जी वैल्यू पुट कर लो आंसर आएगा सभी से सेम आएगा लेकिन कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए तीनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए आप ये गलती मत कर देना कि भाई लो भाई एक दो और तीन रख दिया लो जी तीनों का जोड़ तो छह हो रहा है फिर आप कह रहे हो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा आप ऐसे कर सकते हो इसे इस तीन को क्या माइनस कर सकते हो माइनस मान सकते हो जब आपका आंसर सेम आएगा बात क्लियर यानी कि तीनों का जोड़ क्या चाहिए जीरो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी कोमा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस सी कोमा सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस ए फाइंड वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन ये क्वेश्चन आया वापस भी कहा है एस एस सी सी पी ओ दो हजार सोलह का यह क्वेश्चन है अब जरा देखो करना क्या है इसने कंडीशन क्या कह दी इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी यानी कि मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि भाई दो वैल्यू का तो जोड़ हो और वो तीसरी वैल्यू क्या बनता हो स्क्वायर हो तो सिंपल सी बात है भाई सबसे छोटी स्क्वायर वैल्यू से लेकर चलते हैं एक का स्क्वायर एक हुआ अगर मैं देखो यहां पर एक का स्क्वायर पुट कर रहा हूं तो वैल्यू नहीं बनेगी भाई
दो का स्क्वायर चार दो जमा दो कंडीशन हो गई भी सेटिस्फाई यानी कि मैंने क्या किया ए को भी दो मान लिया बी को भी दो मान लिया और सी को भी क्या मान लिया दो मान लिया अब आगे देखो कंडीशन वही बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी यानी कि भाई देखो दो का स्क्वायर बराबर दो जमा दो हो गई सेटिस्फाई कंडीशन आगे देखो भी जरा सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी दो का स्क्वायर जमा सॉरी दो का स्क्वायर बराबर दो जमा दो हो गई भाई सारी क्वेश्चन सेटिस्फाई अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था वन अपॉन ए प्लस वन लो जी ए की वैल्यू दो एक बटा तीन जमा एक बटा तीन जमा एक बटा तीन तो भाई कितना आंसर हो गया इसका एक ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि सी हो गया मेरा आंसर बात क्लियर सिंपल सी बात है भाई वैल्यू पुट करो आंसर निकालो किस्सा खत्म कोई टेंशन ले नहीं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के सामने ये रहा इफ पी ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव एंड q ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री देन फाइंड p स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है आप सभी का एस एस सी दो हजार सोलह का क्वेश्चन है ऑप्शन आप सभी के सामने हैं जस्ट एक सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों का आंसर वो आ रहा है जो मेरा आ रहा है अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसने क्या बात कह दी इफ देखो जब भी आप लोगों को वर्ड दिख जाए इफ इफ का मतलब क्या था अगर यदि अगर ये चीज वो होती अगर मैं वो होता अगर मैं वो होता इसका मतलब क्या होता है कंडीशन यानी कि ख्वाहिश एक किस्म से कह दो तो जैसे इसकी ख्वाहिश क्वेश्चन क्या है कि पी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव मेरी ख्वाहिश क्या है कि भाई इसकी ख्वाहिश ना मानू अपनी ख्वाहिश पूरी करूं यानी कि इस क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग तोड़ू तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे दिमाग में बात आई क्यों ना मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं p गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए पांच अब ये मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी अगर मैं देखो x को क्या मान लू एक y को मैं क्या मान लू जीरो तो भाई एक जमा जीरो एक एक का स्क्वायर एक अब एक में कितना गुणा करूं कि मुझे पांच मिल जाए यानी कि पांच भाई पी की वैल्यू पांच होगी कि नहीं होगी कंडीशन होगी सेटिस्फाई पांच गुणा एक का स्क्वायर पांच पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई अब चलते हैं अगली की तरफ एक को मैंने क्या मानना सॉरी एक्स को मैंने क्या मानना है एक वाई को मैंने क्या मान लिया भाई जीरो तो एक में ऐसा क्या गुणा करूं कि मुझे तीन मिल जाए लो जी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई तीन हो गई यानी कि यहां से देखो पी बराबर कितना हो गया पांच एक्स बराबर कितना हो गया भाई एक वाई बराबर कितना हो गया जीरो और भाई क्यू बराबर कितना हो गया तीन ये वैल्यू मैंने पुट की अब जरा इसी चीज को यहां पुट करते हैं सबसे पहली चीज देखो y की वैल्यू कितनी है भाई जीरो तो जीरो को अगर मैं लगातार किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ये मुझे सोल्व नहीं करना अब उसके बाद देखो जरा इसी वैल्यू पे आते हैं p की वैल्यू कितनी होगी भाई पांच यानी कि पांच का स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई यानी कि भाई एक का स्क्वायर ये सोल्व नहीं करना माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी तीन तीन का स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस कितना हो गया भाई एक अब देखो पांच का स्क्वायर पच्चीस तीन का स्क्वायर नौ पच्चीस में से नौ गए कितने हो गए सोलह हो गए भाई ये आंसर आ गया अब इसने ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं पी प्लस क्यू टू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू ये फॉर्म में तो जो आपने पी और क्यू की वैल्यू मानी ना वो इसमें पुट कर देंगे अब जरा यहां देखो पांच और तीन आठ माइनस का हो गया कट गया पहला ऑप्शन अगले में आया पांच और तीन आठ आठ गुणा दो सोलह ये मेरा आंसर किस्सा खत्म ना कोई फॉर्मुला इस्तेमाल करना ना कोई ट्रिक सिंपल सी बात है वैल्यू पुट करेंगे कंडीशन सर्टिफाई करेंगे आंसर निकालेंगे बात क्लियर अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपसे भी के सामने ये रहे पहला क्वेश्चन आपसे भी के पास है सीजीएल मेन्स 2015 का सेकंड क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एस आई का ये दो क्वेश्चन है अब जरा देखो ये सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे पास भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तो मुझे वैल्यू चाहिए इसकी तीन गुणा एक्स की पावर चार जमा सात गुणा वाई की पावर चार जमा पांच गुणा जेड की पावर चार उसी तरह पोन में पांच गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर जमा सात गुणा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जमा तीन गुणा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब देखो मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है तो मैंने बताया था भाई क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे जो आप लोगों का मन करे वो वैल्यू पुट कर लो भाई बस कंडीशन क्या है सेटिस्फाई होनी चाहिए इसकी मैंने क्या किया भाई चलो एक साइड के लिए एक्स को मान लिया कितना मान लिया दो मान लिया भाई दो का स्क्वायर कितना हो गया चार जमा चार जमा चार 
इन तीनों का जोड़ कितना हो गया भाई बारह हो गया कि नहीं हो गया अब जरा यहां देखो जब मैंने एक्स वाई जेड तीनों को मैंने दो दो माना है तो यहां भी देखो दो जमा दो चार सॉरी दो गुणा दो चार जमा चार जमा चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी बिल्कुल हो गई लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू को दो दो रखूंगा तो यहां पर देखो पावर चार पावर चार पावर चार कैलकुलेशन मेरी लेंदी हो जाएगी तो क्यों ना इस कैलकुलेशन को थोड़ा और छोटा कर लू छोटा करने का तरीका क्या है मैं इनको दो की बजाय मैं इन्हें क्या मान लू एक एक मान लू एक 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 का स्क्वायर एक जमा एक का स्क्वायर एक जमा एक का स्क्वायर एक एक्स गुणा वाई एक गुणा एक 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 गुणा एक एक गुणा एक तो देखो तीन बराबर तीन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी यानी कि जहां पर एक्स वाई जेड है मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं जो भी उसकी पावर होगी उतनी तो वैल्यू एक्स एक ही रहनी है तो अब देखते भाई करके क्या इस क्वेश्चन सीधा मैं गया क्वेश्चन पे मुझे सिर्फ क्या नजर आया तीन सात पांच क्योंकि जहां पर एक्स वाई जेड है वहां पर तो एक ही रहने वाला है लो जी तीन जमा सात दस और पांच पंद्रह ऊपर पंद्रह आ गया अब जरा नीचे देखो सात पांच बारह और तीन पंद्रह पंद्रह बटे पंद्रह आंसर कितना हो गया एक सेकेंड इसका मेरा क्या हो गया भाई आंसर यानी कि ये करना था आप सभी को सोल्यूशन जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतना ही आप लोगों का क्या होगा टाइम बचेगा बात क्लियर अब चलते हैं भाई देखो इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ यानी कि दिल्ली पुलिस एसआई 2012 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसने मुझसे क्या बात कह दी कि भाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू जेड ये चीज कह दी तो मेरे दिमाग में क्या बात आई सबसे छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो देखो मैंने क्या सोचा भाई एक्स को मान लिया एक वाई को भी मैंने क्या मान लिया एक मान लिया तो देखो एक और एक कितने हो गए दो और मैंने जेड को भी कितना मान लिया एक मान लिया तो दो बराबर क्या हो गए दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन जैसे ही मैं इसके गया सॉल्यूशन की तरफ तो मुझे यहां पर क्या नजर आया वन अपॉन वन माइनस वन और वन माइनस वन क्या हो गया भाई जीरो और किसी भी वैल्यू के नीचे जीरो होगी तो यानी कि वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन और आंसर मुझे डिफाइन करना है तो यानी कि यहां पर मैं एक एक नहीं मान सकता तो अगर मैं एक एक नहीं मान सकता तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और मानना पड़ेगा तो यहां पर आप लोगों को ऐसा करना पड़ता है कि तीनों को अलग अलग वैल्यू मान लो जो आपका मन करे वो मान लो तो देखो अगर मैं z को दो मानूंगा तो इन दोनों का जोड़ दो चाहिए तो पॉसिबल नहीं दिक्कत होगी अगर मैं देखो नहीं दो मानता हूं z को मैंने दो मान लिया एक सेकंड के लिए लो जी z हो गया दो तो इन्हें मैं क्या मानूंगा तीन और एक मान लिया क्योंकि तीन जमाए कितना चार चार बराबर चार होगी मैं सेटिस्फाई कंडीशन तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई तीन वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई एक जेड की वैल्यू कितनी हो गई दो हो गई तो जस्ट मैं क्या करूंगा इसमें पुट करके देखूंगा भाई लो जी एक्स अपोन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपोन वाई माइनस जेड एक्स की वैल्यू तीन एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड कितना हो गया भाई एक जेड कितना है भाई दो वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड यानी कि वन माइनस टू तो देखो तीन माइनस दो यहां से कितना आंसर हो गया भाई एक ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा आंसर हो गया बात क्लियर आप एक दो तीन की जगह कुछ और मानोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा बस इन दिनों का होनी चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे दोनों क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल की हैं एक 2011 का एक 2013 का इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स की पावर थर्टी वन प्लस वाई की पावर थर्टी फाइव यानी जितना आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही क्या होता है उसका छोटा सोल्यूशन होता है अब जरा यहां देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ये चीज हो गई मुझे x और y की वैल्यू पुट करके इन सभी का समीकरण कितना चाहिए जीरो चाहिए तो भाई जीरो कैसे मिलेगी जरा यहां देखो एक सेकंड के लिए अगर मैं देखो y को मैं जीरो मान लू ये वैल्यू जीरो होगी और अगर मैं x को माइनस एक मान लू तो देखो माइनस एक का स्क्वायर जमा जीरो जमा दो गुणा माइनस एक जमा एक बराबर जीरो तो देखो माइनस एक का स्क्वायर एक दो गुणा माइनस एक माइनस दो प्लस वन तो देखो एक और एक दो दो में से दो हो गए कितने हो गए भाई जीरो हो गए कि नहीं हो गए यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो गई जीरो और एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे माइनस वन पुट कर देंगे अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था एक्स की पावर माइनस थर्टी वन वाई की पावर थर्टी फाइव तो वाई तो देखना ही नहीं अब यहाँ क्या दिखा मुझे एक्स एक्स की वैल्यू क्या है माइनस और अगर माइनस है पावर ओड है तो आंसर किस में आएगा माइनस में यानी कितना आंसर हो गया इसका माइनस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर अब चलते हैं भी देखो इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ कैसे उसे सोल्व करते हैं अब देखो भाई से सिक्स एक्स माइनस 
फाइव वाई इक्वल्स टू थर्टी जस्ट मुझे ये करना तो देखो सबसे पहले मैं वैल्यू किसकी पुट करूंगा मैं पुट करूंगा एक्स की और एक्स की मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि भाई जो तेरह से ज्यादा होती यानी कि अगर एक्स को रखूंगा मैं एक सिक्स वन जा सिक्स छोटा हो गया एक्स को रखा दो सिक्स टू जा ट्वेल्व छोटा हो गया एक्स को रखा मैंने थ्री सिक्स थ्री जा एटीन तो भाई अगर मैं एक्स को एक सेकेंड के लिए थ्री रख रहा हूं तो देखो यहां कितना हो गया एटीन एटीन माइनस फाइव इंटू वाई इक्वल टू कितना चाहिए मुझे थर्टीन तो वाई को मैं क्या मानूंगा भाई अठारह में से पांच माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा तेरह तो मुझे ऑन द स्पॉट मिल गया वाई की वैल्यू कितनी हो गई एक तो भी देखो अठारह माइनस पांच बराबर तेरह हो गया ये कंडीशन सेटिस्फाई अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही सेवन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सात ये इक्कीस क्योंकि एक्स की वैल्यू तीन सात गुणा तीन इक्कीस जमा दो एकम दो बराबर कितना हो गया भाई तेईस यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई होगी एक्स की वैल्यू तीन और वाई की वैल्यू एक तो जस्ट मैं क्या करूंगा भाई यहां वैल्यू पुट कर दूंगा यानी कि ग्यारह गुणा तीन जमा अठारह गुणा एक तैतीस जमा अठारह ये हो गया भाई मेरा आंसर यानी कि इक्यावन बस ये करना था सभी क्वेश्चन के अंदर बात क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे एक सीपीओ का एक 2018 हजार अठारह क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा ही बेकार क्वेश्चन अब जरा यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इन चारों का जोड़ मुझे चार चाहिए सिंपल सी बात है भाई एक्स मान लिया एक वाई मान लिया एक एक जमा एक जमा एक कितना हो गया भाई चार कंडीशन होगी सेटिस्फाई लो जी एक जमा एक कितना दो ये इस क्वेश्चन का आंसर किस्सा खत्म मुझे सोल्व नहीं करना अब चलते हैं भाई सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बस ए प्लस बी प्लस फोर ब्रैकेट ए बी प्लस फोर ए बी माइनस फोर ए बी इक्वल्स टू जीरो और क्वेश्चन में कह दिया कि ए और बी नॉट इक्वल्स टू माइनस फोर मुझे भाई ये चीज देखनी भी नहीं है चाहिए भी नहीं मुझे क्या करना सारी की सारी वैल्यू जीरो बनानी है तो मैंने क्या कर दिया ऑन द स्पॉट इस सारी वैल्यू को यानी कि मैंने ए को भी कितना मान लिया जीरो और बी को भी मैंने कितना मान लिया जीरो मान लिया अब देखो जरा जीरो जमा जीरो कितना हो गया भाई फोर ए बी कितना हो गया जीरो फोर इंटू जीरो कितना हो गया भाई जीरो माइनस फोर ए बी कितना हो गया भाई जीरो बराबर जीरो जीरो इंटू फोर जीरो बराबर जीरो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी भाई सिंपल सी बात है अब मुझे देखना भाई ये क्वेश्चन अब यहां आते जरा वन अपॉन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस फोर पूरे की पावर वन वन सेवन माइनस टू टू की पावर माइनस टू थ्री फोर दोनों जीरो यहां से क्वेश्चन क्या बच गया चार की पावर एक सौ सत्रह इस चार को मैं कह सकता हूं एक बटे दो दो गुणा एक सौ सत्रह यानी कि ये चीज सोल्व होगी क्या हो गई एक बटे दो की पावर दो सौ चौतीस अब देखो सिंबल बीच में माइनस का किसी भी वैल्यू की पावर अगर माइनस होती है तो पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू कहां आती भाई नीचे यानी कि एक बटे की पावर दो कितना आंसर भाई ऑन द स्पॉट जीरो यानी कि डी क्या हो गया मेरा आंसर ये हो गया भाई इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है भाई सीजीएल मेंस का है इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू वन इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू वन और सेकेंड कंडीशन मुझे दे दी कि भाई बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है अब देखो ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना इसके ऑप्शन है एक दो पॉइंट फाइव और जीरो ये मेरे पास ऑप्शन है इसके सबसे पहले मैं क्या करूंगा अपने पास से वैल्यू पुट करूंगा मैं पहली वैल्यू को क्या करूंगा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा ये बात क्लियर होगी अब देखो अगर मैं इन चारों वैल्यू को एक एक मान रहा हूं तो एक जमा एक दो हो गया तो सारी वैल्यू एक एक नहीं हो सकती तो मैं सीधा यहां पर क्या करूंगा देखो भाई ए को मैंने क्या मान लिया एक एक्स को मैंने क्या मान लिया एक बी को मैंने क्या मान लिया जीरो वाई को मैंने क्या मान लिया जीरो यानी कि वन इंटू वन वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन यानी कि फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी अब मैं यही वैल्यू कहां पुट करूंगा नीचे क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही अब जरा देखते हैं ए कितना मानना एक एक्स कितना मानना एक यानी कि भाई जीरो गुणा एक जमा जीरो गुणा एक यानी कि इधर कितना हो गया भाई जीरो अब जरा देखते सामने टू ए बी दो ए बी दो गुणा ए की वैल्यू भाई कितनी एक और बी की वैल्यू कितनी जीरो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की वैल्यू एक और बी की वैल्यू कितनी जीरो एक जमा जीरो तो देखो जीरो बराबर दो गुणा एक दो गुणा जीरो जीरो बटे एक 
तो भाई दोनों इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी यानी कि मैंने क्या किया जस्ट वैल्यू पुट की कंडीशन सेटिस्फाई किस्सा खत्म अब इसने मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई सिंपल सी बात देखो इसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब देखो ए की वैल्यू एक थी एक्स की वैल्यू एक थी बी की वैल्यू जीरो थी वाई की वैल्यू क्या थी जीरो थी तो देखो एक्स प्लस वाई यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना हो गया भाई एक एक गुणा एक आंसर कितना हो गया एक लो जी ये मेरा आंसर हो गया किस्सा खत्म सीजीएल में इसका क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया किस्सा खत्म बात क्लियर अब चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहां देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी टू सेवन यार कॉमन सी बात है तीन संख्याओं का जोड़ सात अगर मैं आंख बीच भी लिखू चार जमा दो जमा एक किसके बराबर हो गया भाई सात के बराबर हो गया कि नहीं हो गया सेकंड कंडीशन क्या थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कितना हो गया इक्कीस चार का स्क्वायर सोलह दो का स्क्वायर चार एक का स्क्वायर एक सोलह चार बीस और एक इक्कीस इक्कीस बराबर इक्कीस तीनों कंडीशन क्या होगी भाई सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी अब देखते हैं इसका आंसर ए बी यानी कि चार गुणा दो जमा बी सी दो गुणा एक जमा सी ए एक गुणा चार चार दूनी आठ जमा दो जमा चार आठ दो दस और चार चौदह लो जी ये हो गया मेरा आंसर सीजीएल प्री 2019 का ये क्वेश्चन है अब आते हैं भाई जरा इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थर्टीन सॉरी 19 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइनटीन और इसने आगे क्या बात कह दी स्क्वायर को मारे गोड़ी इसको देखते हैं जरा एक सेकंड के लिए एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर तीन संख्याओं का जोड़ मुझे कितना चाहिए भाई उन्नीस और दो संख्याओं को गुणा करने पर तीसरी की मुझे क्या मिलनी चाहिए स्क्वायर मिलना चाहिए तो सिंपल सी बात है भाई यहां देखो नौ गुणा चार बराबर छ का स्क्वायर नौ चौक छत्तीस बराबर छत्तीस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं हुई दिमाग में बात चल रही होगी भाई बारह गुणा तीन भी तो छत्तीस ही होता है बिल्कुल होता है कोई गलती नहीं है लेकिन देखो बारह जमा तीन जमा छ बारह तीन पंद्रह और छह इक्कीस तीनों का जोड़ मुझे कितना चाहिए था उन्नीस यानी कि ये वैल्यू नहीं मान सकता वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी नौ चार और छह वाली यानी कि नौ जमा चार जमा छ नौ चार तेरह छह उन्नीस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी भाई ये भी सेटिस्फाई ये भी सेटिस्फाई अब जरा तीसरी वैल्यू को भी सेटिस्फाई करते हैं कहा गई ये रे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन थर्टी थ्री नौ का स्क्वायर इक्यासी चार का स्क्वायर सोलह और छह का स्क्वायर कितना हो गया छत्तीस अब देखो भाई सॉरी मार्कर नीचे गिर गया छ बारह और एक तेरह एक गया ऊपर चार पांच आठ तेरह इक्वेशन क्या होगी भाई सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई बात क्लियर तो सिंपल सी बात है इसने मुझसे पूछा क्या है एक्स और जेड में डिफरेंस कितना होगा एक्स मैंने कितना माना था भाई नो no. अब उसके बाद देखो जेड मैंने कितना माना था भाई चार दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई पांच ये हो गया मेरा आंसर किस्सा खत्म बात क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा इफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस वन अपोन ए एंड वाई इक्वल्स टू ए माइनस वन अपोन ए देन फाइंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यह क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री दो का है ऑप्शन इसके सभी के नीचे है ये क्वेश्चन आप सभी का भाई होमवर्क आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जय हिंद